，然后直接哎，这这这是无限循环，我操，兄弟们，这无限循环啊！好，变身牛头，你看这这这这这二周目，兄弟们啊，这二周目啊，变身二周目了，这游戏难度会增加了啊！我们看一看啊，上来就给你变身。游戏节奏好像变快的样子啊，还不如变回来了，哥。这变回来是大门五郎吗？是不行，给你来个地雷阵，对不对？那是二周目的啊。好，这个球可以打。好，确实狠啊。如果说带二周目啊，这个确实是有点赖的，啊，五颜六色传送门啊，这个可能很多人来的比较晚啊，来的晚了，咱们可以再重新看一遍。虽然说二周目按理说是要难一点的啊，是要难一点的，我们看一看啊，好，一个顶，一顿踩，哎呦我去！感觉好像血量增加了，哎，直接死，感觉血量好像是增加了一点点，没增加太多啊，没增加太多的这个。咱们吃那个雕像就可以练必杀，如果是人的话呢，咱们吃雕像就可以变成这个变成这个牛头，是这个情况啊。好，感觉这游戏挺快的。挺快的啊，没有大家伙想象中的那个什么，但是这个二周目之后，明显感觉到屏幕上的怪它多了，你看不看见？有点有点变，有点变了啊！而且 BOSS 的攻击力非常变态，变成人之后，我觉得倒也没大伙想象中那么面吧。这个游戏如果玩成那个技玩法，我不变身怎么样？但是真确实，我感觉那就好难好难了啊，对吧？你懂吧？我坚信我没有玩过这个游戏，我坚信我小时候看的是另外一个游戏，绝对不是这个，这个兽化变形战士啊！好，再顶，感觉好像游戏节奏变快了。这个小兵你看，而且当然补给给的也多了，确实是啊。一会儿你看看第二关的 BOSS。他打的时间怎么样了啊、嗯？除了变牛还变什么？你上来选的那个像大门那个人，他就变你，他就是牛斗士啊，他可以变牛的。但如果你选其他人的话，有那个可以变那个，可以变什么暴女啊啥的，你们可以去搜一下这个游戏。我是没玩过，但是呢，我就听咱们粉丝说，我想对吧？让我狼解说这个游戏，我就研究了一下这个录像。然后事实上呢，这个就是这样的，这个游戏，这个、游戏是一个标准的闯关游戏，而且它的玩法呢。呃，比较呃，比较这个正常。我看完刚才的一周目的话，难度呢，我们没玩过啊，不去表态。但是我目测难度呢，应该是挺高的。这个游戏节奏不太好掌握，别看这个小兵说死就死，但是呢，确实不好掌握。这是第一，第二呢，什么呢？这个游戏它的画面感、打击感和游戏设定呢，我觉得要给打到六点五分的。说白了，在我的心目当中，六点五分其实不低啊，因为六点五分呢，第一比及格要高很多啊，它高一点。好、啊，哎，看不看见？这个二周目变难了啊！这个二周目绝对比一周目要难得多，啊！一一剑一劈，这个 BOSS 的 AI 变了，兄弟们。好，起身的时候。没有 BOSS 的血管这个设定啊，这个有点有点嘚儿了啊。好，马上就死了，再踩应该能踩死吧？血杀躲过去，血杀不费血，好的，直接啃死。赌赌，可以有补给的啊。咱们看那个能量条，如果变没了的话，能量头能量条如果变没的话呢，咱们就咱们就变成人类的样子了啊，知道吧？把能量条可以补满的啊。好
，又是又是奖励。最后这这就是最后 BOSS 的那个人类形象啊。最后 BOSS 大家伙也知道，除了有一个灵魂之外啊，还有一个变身成为一个龙啊，一个瓦龙啊。这个必杀最嘚的是一个猛龙断空斩，然后呢，他一他就是在那个屏幕的这边有猛龙断空斩啊。好。一顿奖励，这个倒没什么加强啊，感觉，刚你们看到刚才第二关的 BOSS， 你就知道他肯定是 AI 加强了。好，啪啪啪。这带着锅盔啊，带着锅盔是有点东西啊，兄弟们啊，这个带着锅盔太嘚了啊！好，这些粉色，我跟你说，粉色的蜥蜴，灰色的象，以后还有粉象的啊。粉象是一个我还算比较喜欢喝的啤酒啊，就虽然说那个那个啤酒呢有点贵，但是呢我觉得还好啊。它尤其是它它就是其他的黑啤我不喜欢喝，粉象的那个深深粉象，也就是其实就是黑啤。我还挺喜欢喝的啊，当然那就是贵了一点，我觉得价不对等，只不过因为它好喝一点点而已。好，又放蚂蚱了，看出来这个放蚂蚱的数量也跟之前的不一样了，不好打了。放那个飞的小蚂蚱啊，好，还是加难了，兄弟们啊，这个绝对是加难了，二周目跟一周目完全不一样了。对啊，这个是，你看你吃那个生命 up， 其实也是加咱们的这个，这个持续时间，然后包括你看这粉象啊，你这就是粉象嘛，你看，象形象头人战士啊，哎呦我去，这小黄不容易啊 ，a 咱们两下啊，有点东西的啊。还有游戏会三段变身的闯关游戏，我不知道，忘了。其实我特别想玩一个游戏，那个游戏好像是世家土星的一个版本，叫《爆笑三人组》。我当时我不知道真正的名字叫什么，但是我知道那个我们游戏厅老板把那个游戏的名字写在那游戏本上，就跟点菜似的啊，就拿个游戏本，就跟菜谱似的，然后说这个这个游戏叫《爆笑三人组》，怎么个玩法呢？就是。就是在街头打，然后你可以选一个人，然后另外的人呢，就小小哥们儿就跟在你身后，你第一个人打，第一个人可能被打打晕了之后呢，第二个人再再带头去救他啊。这个游这个是游戏上就有啊，游戏上叫兽化变形战士，就有，闯关类里面你找吧，你可以搜索啊，搜索兽化或者你搜索变形，一般就没问题了。好，这是第三关的这个机械人啊，这个机械人你看他 AI 也变高了，攻击频率啊，还有他的这个攻击欲望都很高了啊。啊，嗯，嗯。确实是难了啊！哎呦我这一个直接变回来了，啊，直接变回来了，大门，好，直接锤死了，这就是大门，兄弟们，这你你跟我说这不是大门，你敢说它不是大门？我操！而且这不姿势还有 A 的那个那个那个范儿啊，它那个范儿都像，你没发现吗？真的很像啊，就是对吧？就是不会天地反蓝之山。好，怎么才能变身呢？吃那个女雕像啊，吃雕像就会就能变，哎，就这个，吃完就能变了啊。这游戏好难啊，赌，好，有点东西啊。变身扔大气炮，不知道啊，没见识过啊。你们可以找一下，找一下我可以说啊，有的。有的时候什么呢？就是我没想起来，可能不是不知道，是你说的可能对不上号啊。来吃一个八二年的菠萝啊。
其实我我觉得像这种游戏啊，还是偏魔幻一点，对吧？就是魔幻，完全就是一个乌托邦的这么一个剧情啊。但是感觉这个小偷好厉害啊，真的啊！这小偷最终 BOSS 的地方他都能去，而且呢，这个被咱们打了之后呢，还还不死，还能跑，然后过一会儿又来，还给你送东西，简直就是送补给的啊！不变身怎么能从？找不到，我没找到啊！好。可以试一试，啊，这个是这关的 BOSS， 他第一段啊，第一段是两个小怪，打死之后呢，咱们就可以那个什么了啊，就可以那个，呃，过这个图，然后过一会儿他俩会合体成为一个双头怪。这个你看，咱们是六十六了，这个是咱们的时间啊，也是也是血，说白你你怎么说都行，咱们底下那个能量条到了之后呢，就会变成人，所以说该补的时候是要补的啊，你知道吧？你要不补的话，你懂的。好，有的时候他自己都扔，你没发现吗？你不打他，他不给你；但是呢，你不打他，他会扔，他会把那个把那个那个掉那个黄金像扔出来啊。好，很多游戏都有二周目，但是呢，很少有像那个什么无限周目的那种，比如说像那个这个叫《铁钩船长》，好像据说《铁钩船长》可以无限玩。好，一摔，这个可以直接扔水里。好，这牛好可，这牛确实可爱啊！你你不感觉到这个牛很可爱吗？啊哈！我觉得最可爱的牛是那个《西游释厄传二》里面那个那个怪，那个牛真的铁憨憨啊，那个牛。现实生活中，如果有人长成他那个脸谱，他一定是个老实人，真的，真的啊，就是他一定会娶一个老婆如花似玉。但是曾经这个老婆，我不知道干什么的，反正是挺火啊，就那种感觉。尤其是那个绿色的牛，真的，尤其是那个绿色的牛啊。这里面我们可以认为不是把他打死了啊，就像成龙快乐街，成龙快乐街，成龙快乐屋，大家伙知道什么意思吧？就很多那个敌方的小兵，咱们其实不是给他打死了，是给他打跑了。他过一会儿可能还会来，就像成龙对吧？他街头对吧？跟人家打打仗，人家那个打的时候，有的时候可能就给打晕了，或者说直接就扔水里了，就算你打败了。啊，就算你打败了，不是死了，没死啊！哎呦我去，这个投技还是能解除的啊！第一时间就打了一下，这个必杀比较好，能打两下他们都是信奉这个这个这个神，就这个这个神像啊，他们信奉这个。这小子居然后来变成瓦龙啊！上回就是想给大家伙解说那个用豹子的那个那个豹女的，但是呢，当时那个录像损坏了，看不了了，所以说我没办法。但是今天给大家伙解说这个牛啊，确实是可以啊，这个录像是可以看的。长得像奥丁，但是从来不干人事儿啊！最后是变成瓦龙。好，来看看，来，嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣
，这个一定要打得好啊，可以背板，打得好了之后奖励也多啊，对吧？少了一个青蛙，真的确实少了个青蛙。速度快啊！以每秒以每小时一百八十迈的速度向前疯跑，咣当撞树上死了，撞死了。这个牛的视力是不是有问题呀、啊？那、啊、，Time for you to die。好，来看看这个美女啊，哎，美女，美女与野兽啊，哈哈哈，晚上好，晚上好。最狠的是他背对着倒地，趴在地上，这个最狠。这这是正着倒地啊，这个没事就趴着倒地那个，哎，趴着倒地，哎哎哎哎，我操，真是爽啊！就感觉这个 BOSS 唯一的一个，这个有点这个女性化的啊，这个这个 BOSS 是吧啊？身材不错啊。哎、啊，配音不好。啊，打两下。好，等他先弄动作，然后撞他，撞完了追地，这个玩法啊，他配音配的不好，如果让让我找个妹子配音，就应该配成那种啊啊啊啊，这样的。你看他模仿我，好，还是把补给补上来了啊！打这个 BOSS 不费血的啊！好，来看看最后一个地图，哎、啊，可以看到这个，哎，这个雕像里面有东西啊，不要以为没有。我操，地板都能飞啊！下下下！一顿啪啪的啊！千鹤儿死的时候是啊，是这么死的啊！一打嗝一鼓，他妈的肺炎结味儿，我操！好看看，你们这感觉穿了个小粉鞋，这个粉色的帽子啊。这个游戏特别粉嫩，你看，有想法啊！这个游戏，好了，上电梯。这个电梯也是非常恶心的一个地图啊！啊，骷髅王，重中枯骨，原公路，原树啊！这个骷髅都没有肉，你说他怎么能感觉到疼呢？啊！对吧？这还会笑啊！一看这个骷髅王，让我想起什么了？让我想起那个、那个、那个、那个、那个。那个叫什么来着？那个那个动画片儿，啊、哦，就是《古傲天》啊。好，四手连弹，这个音乐都变了啊！音乐都变得有点歌剧式了，看不见。这个电梯往上升，反正最后那个戴头盔那个大哥啊，他感觉自己无敌了，其实没啥，就是个懒子啊。反正没有小没有小弟的。
，没有小弟的 boss 全是喇子，记住了就完事了，对吧？你看，这个背景音乐像不像九六那个克劳萨那个背景音乐啊？基斯的弟弟吧，是不是克劳萨？有一种浓厚的这种宗教，这种这种感觉，是不是啊？啊！接下来发生的，除了像这种动作片之外，可能就是枪战片啊，一会儿一会儿就得大战开枪。啊，必须要在教堂，然后背景是这个音乐，一会儿呢，坏人来了直接开打，然后呢就有鸽子啊，必须有鸽子啊，就是这个风格啊，是基斯的哥哥呀，我以为是弟弟。克劳萨有的我小的时候我都分不清，我以为克劳萨是那个啥，是克劳萨克劳萨是那个谁呢？是那个那个卢卡尔呢？我感觉挺像的，后来发现我就知道他会发一个招叫绿波。哎呦我操！这一拐子啊，这个怪有点东西啊，这一拐子挺挺,挺狠。哎呦我这懒子都给踢碎了啊！一天到晚可背了。这回这回这个 boss， 其实我觉得还是称之为这个记忆当中比比较牛逼的 boss 的啊。好。这牛也会后撩踢，你看胖姐，嗯，好，先把头盔先一扔，一撇披风，脱衣必死啊！现在这种很多很多那个动画片，很多电影，把衣服脱了必死，知道吧？脱衣必死论啊！参见那个《火影忍者》里面的那个小组织，只要一脱衣服，这个人没了，啊！想都不用想啊！吃个吃个菠萝，吃的流口水，我操！好，你看一个小兵都没有，我们这边最起码还有个小偷啊，过来给我送东西，哎，还扔点东西。你说他是小偷吧？我严重怀疑他不是小偷，他就是就是我的小老弟儿，就是有点顽皮，不太听话、啊、那种感觉。好。这个投技还是挺狠啊！闯关游戏只要把投技整好，那真的是没招。一个顶，哎呦我去，反击！节草衔环，这游戏太简单了吧？一会儿你上来玩一下，一会儿你上来玩一下你就知道了啊！这个游戏，而且这还是二周目，这是二周目啊！好，踹死了之后，第一段我们看一下，一会儿啊。哇哇！先是狮子，再长翅膀，然后变成龙。化身为龙，化身为龙，穿着了时空，正大英雄，我就是那条路。好的，变身之前没有变身之，变身之后没有变身之前沉头啊。变身之后虽然说挺港的，但是感觉攻击方式变了，对不对？好，起飞了！哇，喷的是什么？又喷冰又喷火，有点狠啊！这一拐子，哎，赌，赌，哎，一顿穿，直接穿死。我们看啊，哎，还有第三段，必须要走到中间，然后，咚咚咚咚咚咚，啊，一顿抽，好。这个冤魂不散啊！有魂儿，但是啥也不是，打一下就行，打一下就死，懒子啊！对，打一下就死，老嘚了这个。啊，嘟嘟嘟嘟嘟，嗯，太
他如果再开始了怎么办？三周目啥的。<笑>好，恭喜你，那直接就通了啊。那岂不是可以无限玩？那像铁钩船长一样了啊。好，变身成为大门五郎啊，是不是姿势都一样的？拳皇九五里的啊，对吧？九四里是吗？啊，这个这跟那个德古拉似的，每次这个城堡全都对吧？你把他打败了就而已，为什么一定会城堡会掉呢？好的，三个男性角色，一个女性角色，是吧？这大哎，这大门啊，这确实是啊，这个长得是不知道像谁啊，这哥们像程咬金，对吧？暗的。我操，这个恶魔岛吗？这不就是，直接给倒沉了啊！泰森的弟弟叫泰甲，然后给你讲一段故事，对吧？全是用英文讲的，你就不能做个汉化版啊？逼逼赖赖的，谁能看懂啊？好，四道光，有一束光，那道、啊、好了，看，这是狼、牛，这是豹子，还有啥？然后一个女神，都是男的。<笑>那不有女女的 boss 还有女神吗？啊，我看他像男的就好了，看像的你像女的就好了。Thank you for your playing. See you next time. Game over. 没招了啊，这个不行了，不能再玩了。一个币让你玩二周目不错了，还玩呢啊。好的，不多说了。在片尾的最后呢，也是感谢大家的收听。如果大家会喜欢我老解说，可以点击评论的关注和订阅来支持我了。我们就下期再见吧。